Ազգային ժողովի արտահերտնիստը սկսվել է լրության ռոպեյով, խորորդ հարանականները հարգել են արցախի համար բոլոր ժամանակներում զողվացների հիշատակը։ Արտահերտնիստը գումարվել է պատգամավորների նախաձերնությամբ, արցախի հանրապետության խորորդարանը հանդես է եկել հայտարարությամբ, պահանջելով Հայաստանի հանրապետության իշխանություններից, ադրբեջանի հետ խաղաղու� մեր եղպարների ու կուրերի կողքին, եհակը մինսկի խմբի համանախագահ երկրների ղեկավարներին, անկախ հարկա այլ տարաձայնություններից, ժանքեր գործադրեր, պահպանելու լերնային գարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման միակ Հայ հեղափոխական դաշնակցությունից Վահրամբալայանը նկատել է, խաղաղության գինը հավանաբար ամենաշատ նարցախցիները գիտեն, բայց այդ խաղաղությունը պետք է լինի արժանապատիվ, ավելի ծածր կարգավիճակով արցախը անուն հայրինիքի պրկության։ Անդրադարնալով խորորդարանում Հայաստանի Հանրապետության վարճապետի ելույթին, արցախի ժողովրդավարական կուսակցություն խնբակցությունից գեղամ Ստեպանյանը նշել է, այդ ելույթն հստակ պատասխանեք, ինչ է նշանակում արցախի կարգավիճակի հարցում նշածողի իչեցում։ Արցոք դա նշանակում է արցախի կարգավիճակ ադրբեջանի կազմում։ Արցոք այսպես կոչված խաղության որակարգը արցախը ադրբեջանին բրնակցել է նշանակում։ Պարտադրված խաղաղությունից պետք չէ իրական խաղաղություն ակնկալել։ Ասել է խորորդարանի առաջատար խաղաղական ուժի ազատ հայրենի կմդը խմբակցության ղեկավարը։ Հաղաղությունը պ Շրջվար չակազմի պատասխանատուների և համայնքների ղեկավարների հետ հանդիպումից հետո նախագահարայիք Հարությունյանը մարտակերտի շրջանի հոգևորխովի տեր Հովանես Քահանահովանիսյանի ուղեկցության բայցելել է մարտակերտի Սուրպո� Սուրպ հովանու կարապետի կեղեցին 1881 թվականի կարույց է, որի վերանորոգման ու բարեկարգման աշխատանքները սկսել է մեկ տարի առաջ պետակա միջոսներով։ Կարջ ժամանակահատվածում վերանորոգվելու բարեկարգվել է տաճարը � Այսօր մեծ ուշադրություն է դարձունը բոլոր եկեղեցներին, այնպես նաև մարդակերտի կաղաքի, մարդակերտ կաղաքի Սուրպ կարապետ եկեղեցին։ 2021 թվականի ապրիլ մայսից սկսել ենք վերանորոքումը, եկեղեցո ասպատապատում նաև լինի, ասպատապատեն այս ճանապարը։ Եվ կդարմա դրիվությամբ ավարտված։ Արցախի ժենգելով հած։ Պատերազմը գլխիվար շրջեց արցախցիների կյանքը, տեղահանված հազարավոր բնակիչներ ստիպված էին իրենց վերագտնել այլ կաղակներում, գյուղերում, ոմանք նաև այլ երկրներում։ Ինասարկսյանը նախնդրեց � Եկակ Հայաստան ու սկսալը կասիստի գործանելու ու շատ հաջելի է, որ գործը կանում մարդկանց հետ շպվումըք։ Հադրուց բեյքրի սեպականատիրոչից հետաքրքրվեցին գորվա արևթրից, ասաց, որ գոհ է, հաճախորդների 
Ինան երկար բարակ չի մտացել, կանի որ հադրութում սեպական բիզնեսի փորձարությունը ունեցել էր, որոշեց երևանում էլ նույն ոլորդում աշխատել, ամուսին նու դու ստրնել անմասն չմնացին։ Հիմա հադրութի իմ հաճախորդները նոյս գալիս են այստեր ինձանից արնում են խմորեղեն և հիմա զինյալով հած։ տեղի բնակիչներն էլ հաճախ են այցելում հադրուց բեյքրի։ Ինան ասում է հավատարիմ հաճախորդները դատարկաձերըն խանութ չեն մտնում։ Ունլվերներով են գալիս հել անայք, նատ կնիկ այք է խնդրեմ։ Հրուշակեղնի � Hello and welcome back. My guest today is John Iñárritu, member of the Congress of Deputies of Spain, elected from the Basque Country. MP Iñárritu was in Nagorno-Karabakh in November 2020 during the armed hostilities to express his support and solidarity with the Artsakh people and to personally observe the reality on the ground and the consequences of the military aggression unleashed by Turkey back to Azerbaijan. Հորձած պատերազմական հանցագործությունների վրա։ Good morning, Mr. Iñárritu. Thank you for joining us on Artsakh Public Television from Madrid. Good morning, how are you? Thank you, hope you are doing good as well. Mr. Iñárritu, last month Azerbaijan used the war in Ukraine and advanced in Nagorno-Karabakh, the Russian peacekeeping is responsibility zone. The demands of the OAC means group co-chair countries, France, the United States and Russia, to Azerbaijan to withdraw its troops to their initial positions are still pending. How to make Azerbaijan respect the ceasefire and refrain from use of force? As you mentioned, Azerbaijan is, uh, taking, is taking advantage of the situation in, in Ukraine, of the war in Ukraine, taking advantage that everyone is looking uh, at this situation to violate the ceasefire. It's true that it's not the first time. From 2020, uh, after the, the agreement of ceasefire, after the war in, in Artsakh, uh, constantly uh, Serbian uh, violated the ceasefire. But in the last uh, weeks, we are we are uh, seeing how they are um, um, uh, using this provocation, this uh, cut off of gas, the the violation of the contact line in in, in Farouk or in in Karmort in in, in different areas of, of uh, Artsakh, and it's for this reason it's for this reason that uh, first of all I think that the international community. Uh, must act, must act very quickly uh, to avoid and to prevent another, another um, war situation, another um, uh, crime, um, potentially crime uh, activities uh, from uh, Azerbaijan, as we saw uh, two years ago. Mr. Iñárritu. Experts are alarming about the risk of further escalation, taking into consideration the vulnerability of Russia in Ukraine and in the world. Do you see any preventive measures? The, the, the risk of escalation is real. It's real. It's not a theory. We saw last month uh, what happened in the area and the constant provocation of Azerbaijan. In my opinion, in my opinion, and taking into account what is happening uh, in, around the world and, and taking into account that the members of the means group uh, are in this case Russia, United States and France and how is the relationship between them now in the war situation in Ukraine I think I think that the international community no no only the the, the um, not only the, the, the states involved in the, in the resolution of, of the final conflict, but also an, an, an even uh, United Nations, the European Union, the Council of Europe, but we should remember that um, uh, both uh, Azerbaijan and, and Armenia are members of the Council of Europe, must act very quickly and also taking measures or, or also sanctions against uh, Aliyev's regime, taking into account 
the war crimes committed two years ago and also the provocation that uh, this regime is uh, constantly uh, doing in Artsakh. 